生活，这把大剪刀是多么的无情。他要按照自己的安排，来对每个人的命运进行剪裁。一切都毫无办法了。对于一个普通人来说，只好听命于生活的裁决。这不是宿命。而是无法超越客观条件，在这个世界上，不是所有合理的和美好的都能按照自己的愿望存在或者实现。娘娘，你把眼睛睁大点啊，别动。哎，爸，我哥他下地啥时候能回来？少平。哟，姐，你在家呢？哎，我哥呢？他下地啥时候能回来？你哥他，你哥出差下地，你半会儿回不来。哥姐。哦，是润叶姐，她让我找我哥，她说让哥去城里找她一趟。她还说，如今虽然农活忙，但耽误一两天耽误不了什么事情。哦，对，她说哥知道她找她啥事儿。我去地里看看。彩礼的贺家回信儿了，说是，感谢党，他贺家女子他爸贺耀宗说了，大忙时节写了两封信，他不是催咱们呢，是为了给女儿找个好人家。要是你和少安真有诚意的话，就到陕西贺家我去走一趟，人家可真把这门亲事当回事儿了。贺耀宗家那不是光景不好，他急着嫁女儿了。我跟你说，他儿子儿媳妇那都在城里当工人呢，他自己又有酿醋的好手艺，在陕西，酿醋的手艺人可吃香了，光景美着呢。哎呀，明天我就去队里请假，开介绍信，去陕西强行。爸，见着我哥们，下来。你们家里的人也回个话，我去趟忙，不去了。他不去了？不去了。吃了饭，你也赶紧回学校去，给人润叶回个话。你姐来了，家里没地方住，你过去回来的时候，说是润生家有你。现在，你这你哥少安整个人赴汤这不闹着呢。你去住也不合适，赶紧吃饭啊！快吃快回。好天还没亮，你出来干什么？你放心，今天我就到队里请假，去山西相亲。挑菜菜，哎呦呦，哎，那，啊，少安，少安，哎，就说你，在这家福堂家门口干啥了？哦，你是等入夜了？把我们的那个年轻人，哎呦呦，哎，哎，心呀心焦乱，哎。
秋萍啊，瑞英姐，你一个人来的？啊，我哥说他忙，说他来不了。不来了呀？嗯。爸跟我说，让我再也不要麻成双哥。他那么大年纪的人，求着我说的，你让我咋办？双安哥明知道我找他，他也不来少安的内心开始翻腾了，他知道这件事情迟早会发生的，可是他很快就想到了润叶。尽管他对润叶早已经死了心，但一旦他自己要另外找一个女人的时候，他就又以无比痛苦的心情想到了润叶。他伤心地认识到，他是多么的热爱和留恋润叶。生的姑娘，别了，我亲爱的人。为什么呀？我早晨起来，看见自己的眼睛肿肿的、红彤彤的，我怕有人来宿舍找我，看见我现在的样子，又不知道我发生了什么，我不好向他们解释。万一学校有事找我，我现在心里乱糟糟的，什么都做不好。你看你的样子，哪像平时的你啊？我在这儿坐了好久，觉得特别的累。我这眼睛也火辣辣的疼。任意，把你的少安哥忘了吧自己待一会儿吧，也许就这么坐着，也能睡着。睡着了就什么都想不起来，这才是最好的办法。
他是自己来啊，觉得找不着就走丢了。是是是是，哎，这是常有雷，呃，秀英的丈夫。啊，你好，你好，来来来，我听。不要怨自己男人，我来我来。你原来的时候住的不是这个地方，是老姚，现在供了三栋大窑，日子好了。哦，哎，你看这些窗花都是秀莲剪的。哦，现在我们家呀，跟秀莲家分开过了。虽说都是在山西，可是也隔着几十里路来。<笑>来，少安，坐，来。哎，来坐坐坐。来啊，来来坐坐坐坐坐。少安，吃把花生。不是，我我不吃这个。抽根烟。哎呀，我不抽，我口干，想喝碗水。你口渴了哦，打管醋。哎，喝醋。哎呀，少安，你来看看我们家厨房。啊、来，中间，你看看。真、哦。<笑>这咋这么呛人、啊？你酸的很，一点都不酸。不酸，给你打成新的不酸，我给你打成新醋。这渴了喝醋啊？尝尝吧。哦，来，来，小梁回来了。姐夫，哎。来坐，上来，坐坐坐。我是打破了，这些年的醋根本就不酸。你看看嘛，破了一包，打错了。你你尝尝。你看看，你现场，你现场，酸不酸？还酸不酸？哎呀，好一些。香不香？香香香。秀莲她忙得很，整天干，天不亮就去干活去了。我要酿醋，这没有时间。家里地里的活都是她一个人干，能干得很，秀莲。秀莲这姑娘好着呢，想扶问你<笑>。你爸身体可好？好着呢，你就是这个眼瞅的太多，老咳嗽。那你奶奶还硬朗？奶奶嘛，反正是一会儿明白一会儿糊涂，老输那个药片片在家里。<笑>你那个二爸和富英呢？二爸不是大队的执委吗？二妈是那大队的副队主任。哦。少平、我弟现在在县里上高中。蓝翔呢，在村里上小学，都挺好的啊。我记得你还有个姐姐呢嘛，都结婚了，都结婚了，都结婚了。少安，你在家老大也该结婚。人都来了，你急什么嘛？少安，吃花生。抽烟，抽烟，少安，秀莲跟你打的水，走，擦把脸去，走，来来来，擦擦擦。爷爷，爷爷，哎，你咋跑这儿来睡来了啊？二妈，哎，哎，刘阿姨，哎，爷爷，你们到这儿来，是找我？呀，这娃娃的眼睛怎么哭肿成这个样子啊？没有，我我昨天看书，一夜没睡。啊，爷爷。这向前的妈妈可是你二妈的领导，你说你这，你让这么大个领导亲自到这儿来找你，这孩子他就是爱熬夜看书。你要睡就好好在宿舍睡啊，咋跑这儿来了呢？那个宿舍不是找我的人多吗？我怕吵，想到这儿来看书，结果还睡着了。行了，那快走吧，啊！向前的妈妈是专门来请你去他们家吃饭的，这不是没到过你们学校吗？让我陪着来的，到你们宿舍没找着你，哦，还是你们宿舍的那个女老师告诉我们你在这儿。哎，走吧走吧，阿姨请你上我们家吃饭去啊，尝尝我们家向前的手艺。你没去过我们家，我怕你忍生，让你二妈呀陪着你一块儿去啊，走走吧。呃，这样，呃，领导，要不你先到车上等一会儿，我我觉得这孩子有点不好意思。哎，是，没事没事，你放心，我马上带他过来啊
，一会儿就来，好吧？<笑>那我先过去，哎哎哎，一块来啊！放心放心啊！润叶，你什么意思呀？你是不是不想去向前家吃饭呀？真的挺为难的，我为什么要到一个外人家吃一顿毫无理由的饭？想拒绝，拒绝。瑞，你好好想想啊！你今天要是一口拒绝了，你让我们两个大人怎么下台？啊，再说了，那刘阿姨和二妈，呃，还有那个李叔叔和你二爸，那都是多年的老同事啊。哎，你到底在想什么呢？你？哎呀，我这不是在给自己找理由吗？啥理由？啊，吃饭还要理由啊？这谁到人家吃个饭，那不是再正常、再普通不过的事情了吗？啊，要啥理由？我就在想，去他家吃饭，也许可能就是一件普通、通、再正常不过的事情，会成为他们家。走吧，那么多事儿。吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃爸，我去和秀莲去他小屋吃，我要把少干一顿饭吃四五个馍都挡不住的事儿，跟他说去。哎，秀莲这女子咋把自己躲起来了？害羞了吗？不懂女人。哎，也是。大少，虽说秀莲看了你一眼，就再没看你躲起来了。越是不敢看你，她心里越有你，不知道心里想你多少遍了。吃吃，哎呀，饿够了！哎，吃吃吃吃。哎呀，其实那秀莲和你一样，十几岁就磨了娘，是我这当爸的把她跟她姐一手带大的。嗯，这个我知道。我从小不也是我爸给我带大的吗？我懂。幸亏我酿了一手好醋，在这黄河岸边的干石滩里，就生产不了多少粮食。我醋卖得好，生意摩垮。我比村里其他人还富裕一些，你们这他都让卖醋赚钱了，我这政策变了，咋？你那还没变啊？哎，少安，你们那政策是？我们那块不让私自买卖，十八都不敢卖啊。哎，你不要再跟我拔这个鸡蛋了，我已经四个。吃吃吃吃吃吃，少安你吃。吃少安、啊，嗯。你看，秀莲长得不好看，让你见笑了啊！你得给我说一说，你心里到底是咋想的嘛？咋不好看了？我觉得挺好的呀。好，咋好？生意挺好啊，能干活也懂事，这门里门外的活不是都能干吗？那能可你的心？哎呀，只有我可不可人家的心，我不挑。哎，那就是磕你的心了，咋磕你的心嘛？说嘛，说实话，身体好磕我的心啊。<笑>他倒是真说实话啊。<笑>我一会儿吃完饭有十八活，你就让我干我，不能在这白吃白喝啊。啊，不行，你是客人嘛，你咋能来干活呢嘛？你昨天从陕西一直到山西，奔波了一路，累了，你现在就吃，你吃饱了就在我这炕上睡，睡起来，你得跟我说。说是吧？说秀莲咋好嘛？啊，是，吃吃吃啊，吃着吃着啊，咱多吃点啊。哎，三明，老茶老茶。哦哦，来来，慢点儿。没事。我来我来我来。
，他可是文武双全，我呢只会吃不会做。<笑>你看，我们家来个客人啊，全是我们家向前做菜。哎，这样我我去给你们捞一勺吧。对对对，再等会儿。他现在这水平啊，比他妈还高一截呢。还能干啊？这人各有所长嘛。我们向前呢，干活灵性，可人家润爷呢爱学习，看书一个通宵，把眼睛都看肿了。哦，是是哎，学习好啊，这书念到肚子里边，呕不烂。说的怪好听的，我咋就没见你看一本书呢？哎，李主任不一样，李主任读的是《社会》这本书。那可是本大书。这个社会这本书啊，不但要看懂，还得会看。哎，就比如说现在吧，中央有四个人在搞什么批判投降派，就这四个人啊，刚被毛主席批过，哎，说他们搞四人帮。我看呐，根据现在这个形势变化，你们家夫君，他未来发展的前途，说不定就不是现在这个样子，那是走向光明。往后，说不定我还得靠你们家夫君帮我进步呢。去了，我就说到一边去了啊。要说到那个《社会》这本书啊，其实我也没读通啊。那是大事儿，这小事儿呢，我也不通。呃，就比如说今天吧，啊，让我来和润燕谈和我们家向前结婚的事儿，我就不知道该怎么说。什么结婚啊？啊，哎。哎，这个，哎，向前啊，能开饭了吗？吃过这么多东西，呃，这些个粮食吐了太可惜了，还不如喂鸡。少安，一会儿村里有人办酒席，说起来你也算家里的亲戚，走，一块儿吃酒席去。还吃？有莲的干兄弟，从陕西来的，哦，叫孙少感，哦，你姓少，你是你喝着了吗？啊，喝着了，就是喝，再喝，再喝，再喝，来来来，哎，是是，少感，你让姓少早点说话嘛，啊，快点结婚嘛，不是饿，不饿，是是。哎呀，喝酒吧，这都乱了套了！哎呀，喝酒吧，喝酒，乱了套，乱了套！你们村的人真有意思，把老实的很，他怕你老实啊！来来来，吃点菜啊！啊，尝尝尝。我昨天晚上熬夜，有点没胃口，你们不用管我，我自己喝点汤就行了。啊，行。哎，小姐，那是干啥？赶紧用这盛汤了。我给你盛，我给你盛，没事，我给你盛。哎呀，你看刚才你李叔叔一不小心说错嘴了，说到你和向前订婚的事儿。哎呀，那既然都说出来了，他们也想问问你的态度，你啥意思啊？嗨，当这么多人你问啥态度？杨瑞也咋说呀？哎，来来来，吃吃吃啊，吃吃。快喝汤！哎，慢点慢点啊！哎，喝喝喝。
来来来！啊！哎呀，这秀莲咋咋了？这是？哎呀，老师，慢点，过了就是就是。哎哎哎！过来过来过来过来来来来来来来来！走走走走走，来来来，哎呀，你慢点慢点慢点，不要上来呀！今天咱俩继续喝啊，回去喝喝喝喝，不够了。哎呀，你你让秀莲睡觉，咱俩继续喝啊。吃啊！吃吃吃！吃吃吃！要这样，我们还有点事儿，我就先回去了。啊！阿姨，你好不容易来一趟，你就在这多待一会儿，陪阿姨叔叔聊聊天啊。那个，我我下午还要上课呢，我我我还得回去准备一下，我我也走。哎呀，这看来我们是留不住你们了。哎，要不这样，我和向杰送送他们。啊，不用了，不用了，不用了。哦，那那行，那瑞叶，咱们走吧。那走吧，走走啊。拜拜。哎，再见。我给你送一送。喝再喝再喝，真有量啊！还有量。哎呀，你们别老喝酒，吃点菜嘛。哎，秀莲，你把那丸子汤放下。啊，姐夫跟你说点事儿，你咋了嘛？咋了？不用管，不用管。姐夫，啊，咋了嘛？你上安哥哥喝完酒就要走了。啊？走哪儿去啊？啊，呃，那个吃完他就回家了。你要走了？回打他？不能走，哎，为啥不能？为啥不能走？为啥吗？你们把他惯成这样，人家咋走嘛？你要走，进来就走。小安，你看你一说要走，他都生气了。哎，你多住几天吧，别走了。对对。小安，你看啊，我这大女子秀英，还有姐夫常有林。何娥对你都是非常的满意啊！哦，啊，你看秀莲，一见你就倾心，喜欢的都不愿意离开你了。我这个酒这次有点喝多了，要喝醉了有点。我就是要你这句话啊！喝醉了好，喝醉了你就能敞开心思说话。嗯，你到这儿来不就是来定亲来了吗？你要是满意，咱今天就把这个事情三锤两棒子定个音，定什么？秀莲的事儿吗？哎呀，你你不要，得看秀莲愿不愿意。那你的意思是，就是说，只要秀莲愿意啊，你就愿意。啊，就是这个意思。哎呀，你太好了、啊啊！你看，那个，那个，现在就去。快去，快去，快去，快去！哎呀，来，活活活，来，快去，快去，再再再喝，再喝。哎，人呢？嗯，出去了。哎，饿的一副的。哎，你的衣服就连洗了，晚上洗，早上干。哦。尚文，我给你问了，秀莲说你就是她要找的那个人，还说你这个人身上有一股很强的汉性，让她觉得跟了你之后啊。
那讨吃要饭都是放心的。<笑>你看看这个女子，她喜欢的你不行。就是嘛，这才来了一天，她把心都交给你了。哎，少干，今天喝了不少酒，喝点醋，醒醒酒。哦，来，来，爸，少干，你们俩，我先出去。又喝，啊，还喝！我今天要拼上老命也要给你喝！你不喝醉，你心里没有肺腑之言。说的挺恶心，不敢再喝了，不敢喝了啊！我受不了了，我就是不喝也得敞开说。不喝就不喝了吧，那你就喝碗醋，醒醒酒。我这女子咋了？实际秀莲从小在村里只上了个小学，压根儿就没上初中。为什么不爱上学？她天生不爱上学。她跟我说了，我不爱上学，我愿意回到家里，在地里劳动，她自由。哎，这样到了二十几岁了，她心里也烦了。村里的后生，周围庄子的后生，他一个一个挨个排了一遍，没有一个满意的。咋回事啊？没有主意的人，我这个当爸的，有一次给他开玩笑的，就说：“你在这儿没有一个你主意的人，那干脆让你姐夫在外地给你找一个。”哎，秀莲就认真了，他说：“爸，如果外地有我满意的。”我就是给他到天南海北，我都愿意。不是说啊，是这，你这个心思我明白。他哥们家这个烂光的日子，你也知道是个穷家。这个我都知道。这个你的二妈就是我们娘家人吗？是自家人吗？你俩的亲事早都应该定下了。是这，你看看这个打爸的，也说了一天了。他姐夫、他姐都说了一天嘛，你跟秀莲啥都没有说嘛。你看这样行不行？明天一大早，你俩到地里干活去。你这样接住，你多问他几句，你才能知道秀莲对你到底是个啥想法。天也不早了，你喝点醋啊，呃，早点休息。我先我过去休息啊。哎，我们家老的小的加在一起是六七口人。一天也吃不上一顿饱饭，几年也吃不上一回肉，就是这样。这几年又添了几口人，我姐夫王满姨，二爸二妈，我弟少平，妹妹兰香，奶奶和爸。这一大家子人，都是靠我一个人打着。我们村还有个算命的。万有叔会看手相给我看过，说我命短，活不长，早晚得累死。你说我能让你跟我回去遭这个罪？那不是把你害了吗？兄弟，知道你是个好女子，你以后肯定能找个好人家，有好日子等着你。我晚上就回来。
，我跟你演上。只要你愿意娶我，我就心甘情愿的跟你走。只要是我秀莲愿意，我不嫌穷，谁也不能说啥。再说了，这穷怕什么？穷又扎不下根儿，将来我来帮你家过光景。想到吧，你在李向前他们家吃了那顿饭后，咱们学校甚至县城里的一些人都知道了这件事，都开始传你和李向前要订婚了，有的还添油加醋的。谭老师，听说你要和县上李主任的儿子结婚了，是真的吗？没有的事。你不承认也不行了，这个李湘琴好像就是为了证实你要和她订婚，专门跑到学校来找你了。快到坐那了，来来来。其实他根本就没听见，哎，你猜怎么着？你猜啊？其实他是一聋子。不好笑啊！瑞言，就听我一个人在这说长道短的，你咋一句话也不说啊？哎，暑假的时候，你想不想坐我的车一起到省城去看看？或者北京也行。那我咋办呀？我也不能拿棍子把他打出去吧？用棍子打李向前，你哪有这性格呀？你呀、啊，只会找一个借口自己躲出来，让你那位司机朋友自己待在屋里。那我这不是没有办法了吗？哎，他还坐在我的床上，我这心里难受死了。我就想着，我躲出来，他一个人待着没意思了。这会儿我就走了吧。那你快回去呗。我不回去，万一没走呢？我跟你一起走。润叶，他走了。老爷呀，嗯，他把房间打扫了。我看到徽章掏了，连簸箕也洗了。这个世界上怎么有这样的人啊？干嘛呀？他刚坐了我的床，坐了我的床，我就不在我床上睡了。他打扫过的房间，我也不待。哎，你别这样，我去我二马甲。哎，润叶。孙少平，你今天带我去哪儿？哎，你走这么快干嘛呀？是我走的快，你走太慢了。你就是故意的，不跟我一块儿走。我不跟你一块儿走，不是为了你好吗？你看你，光鲜亮丽，又好看又俊；你看我，这穿的又脏又烂。我跟你这县领导的女儿在一起，这格格不入，我自己都自惭形秽，就就像叫花子一样。这这这，你先走，先走，你走前面，离我三里地远，快快快！你看，你看，又不好好说话了吧？哦，你像叫花子，我怎么看不出来呀？再说的，咱们学校放电影的时候，我看到过，那叫花子他是个瞎子。瞎子还不简单吗？瞎子不就是这样的吗？哦，发扬革命阶级的友爱精神，多给干地，少给西地啊！不像不像，新中国的社会主义已经没有要饭的了。不过你演的还是不错的，抓住了特点，放大了特点，所以我觉得呢，你就应该进文艺宣传队。进文艺宣传队。
少平，嫂子，说句心里话，你这人啊，真的很有气质，不像个从农村来的小孩。气质？我有啥气质？我也说不清楚，反正就是跟别人不一样。你看，你也热，也出汗。但是你不会像他们一样挽着裤脚，随便用衣服就擦汗。你瞧，又皱眉了吧？哎，你连开玩笑的时候都皱着眉头，你知道吗？皱眉是个啥气质？<笑>反正啊，你就是应该进文艺宣传队，这样子我们就可以到各个公社去演出，还可以代表袁熙到黄原去，这样你就迈出了你走出去的第一步。